ഓം ഭൂർഭുവസ്വസ്വരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ ന പ്രചോദയാ ഭൈയോ ഭഗവാൻ അവതാർ സമയ സമയ പ്ര ഹുവേ ഹൈ ഓർ ജബ് ജിസ് കാം കെ ലിയ ജരൂരത് പഡി ഹൈ തബ ഉസി കാം കെ ലിയ ഉണ്ടെ അവതാർ ഉസി തരഹ കാ ധാരണ കിയ ഹൈ സമയ ഇസ് തരഹ കാ ഹൈ കി സമയ ആസ്ഥാ സങ്കട ഛായ ഹുവാ ഹൈ സബ ജഗ ആസ്ഥാ കമജോർ പഡ ഗൈ ആദർശ കെ തൈ ഉത്കൃഷ്ട കെ തൈ സബ കി ആസ്ഥാ കമജോർ പഡ ഗൈ ഹൈ ഓർ ആസ്ഥാ കമജോർ പഡനെ കി വജ സേ ജോ ആദമി കാം കർ രഹാ ഹൈ ചിന്തന കർ രഹാ ഹൈ വോ ഗലത കർ രഹാ ഹൈ ഇസ കാ നിവാരണ കരനെ കെ ലിയ ജോ ഭഗവാൻ കർ നയ അവതാർ ഹോണ ചാഹിയ വോ പ്രജ്ഞാ അവതാർ ഹോഗാ നിഷ്കലങ്ക ഭി ഇസ് യു കഹത ഹൈ ദസവാ അവതാർ യാ ചൌവീസവാ അവതാർ നിഷ്കലങ്ക അവതാർ ബതായ ഗയാ ഹൈ കേവല പ്രജ്ഞാ ജിസ്കോ ദൂരദർശി വിവേകശീലതാ കഹത ഹൈ വോഹി നിഷ്കലങ്ക ഹൈ ഓ സബ മേ കലങ്ക ലഗാ ഹുവാ ഹൈ ഇസലിയ മഹാപ്രജ്ഞാ കെ ജോ അവതാർ കാ ജോ സമയ ഹൈ ഇസ്കോ ആ ബഹുത് മഹത്വപൂർണ മാനെ ഓർ അപ്നി ഉപാസനാ മേ ഇസി കാ സമാവേശ കരേ ഗായത്രി കോ ത്രിപദാ കഹാ ഗയാ ഹൈ സരസ്വതി കാളി ഓ ലക്ഷ്മി ഇസി കെ ഭീതർ ആ ജാതി ഹൈ ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹേഷ് ഇസി കെ കെ അന്തർഗത ആ ജാത ഹൈ യേ ആദ്യ ശക്തി ഹൈ ബ്രഹ്മാ ജി കോ തപ് കരകെ ഓർ സാരി വിശ്വ കോ സൃഷ്ടി കോ ബനാനെ കെ ലിയ ജോ ശക്തി മിലി തീ ഇസി കെ ദ്വാരാ മിലി തീ അവ യഹി മഹാപ്രജ്ഞാ ആദ്യ ശക്തി ഗായത്രി കെ രൂപ മേ ന അവതാർ ഗ്രഹണ കർ രഹി ഹൈ ആസ്ഥാ സങ്കട കോ നിവാരണ കരനെ കെ ലിയ അവ യേ കസ ഹോഗാ അവതാർ ആപകോ മാലൂം ഹൈ സീതാ ജി കാ ജോ ജനമ ഹുവാ താ ഉസകെ ലിയ രാവണ കോ മാരനെ കെ ലിയ സീതാ ജി കീ ജരൂരത തീ സാരെ ഋഷിയോ നേ അപനാ രക്ത എ ഘടേ മേ ബന്ദ കിയാ ഓർ ഘടേ മേ ബന്ദ കരകെ ഉസമേ സേ ജമീൻ മേ ഗാഢാ ഓർ ആയാ ജനക നേ ഉസ ഘടേ കോ നികാലാ സീതാ ജി കാ ജനമ ഹുവാ ദുർഗാ കാ അവതാർ കസ ഹുവാ ആപകോ മാലൂം ഹൈ ദേവതാ സബ കെ സബ ഇക്കട്ടെ ഹോ കരകെ ഇക്കട്ടെ ഹോ കരകെ പ്രജാപതി കെ പാസ ഗയ ഓർ പ്രജാപതി സേ കഹാ അവ യേ ഹൈ ദൈത്യ ഹംസേ സമജനെ മേ നഹി ആതേ ആപ കോ തർക്കീ ബതായിയ ഉന്നെ കഹാ തുമ സബ കി സയുക്ത ശക്തി കോ ഇക്കട്ടെ കരകെ അവ യേ ഹം ദുർഗാ കാ അവതാർ കരകെ ഓർ വോ സാരെ കെ സാരെ ദൈത്യോ കാ നിവാരണ കർ ദേകി അവ ഹമ ഹം സബ കോ ഇസ്മേ ആപ ഭി ശാമൽ ഹൈ ഓർ ജോ ലോഗ അഭി നഹി ആയ ഹൈ വോ ഭി ശാമൽ ഹൈ സബ മിൽ കരകെ എക് ഐസി സാമൂഹിക ഉപാസന കരകെ പ്രജ്ഞാ കി മഹാപ്രജ്ഞാ കി ആദ്യ ശക്തി കി തോ ജോ ജോ ഇസ് സമയ കാ ആസ്ഥാ സങ്കട ഹൈ ജിസ് നേ സാരെ കെ സാരെ വിശ്വ കോ അസ്തവ്യസ്ത കർ രക്കാ ഹൈ ഉസ കാ നിവാരണ ഹോണാ സംഭവ ഹൈ ഫർ കസെ കരന ചാഹിയ കാ കരനാ പഡേഗാ ഇസ കാ നാം പ്രജ്ഞാ യോഗ രക്കാ ഹൈ അപനെ ക്യോക്കി ഇസ മേ കൈ ചീജ സുമാർ ഹൈ ഇസലിയ പ്രജ്ഞാ യോഗ യോഗ കി സാധന ഹം സബ ലോഗോ കോ കരനി ചാഹിയ പ്രജ്ഞാ പ്രജ്ഞാ യോഗ കാ പ്രജ്ഞാ യോഗ മേ വോ തീനോ ചീജ ശാമൽ ഹൈ ജ്ഞാൻ കർമ്മ ഭക്തി ജിനകോ ആ സരസ്വതി ലക്ഷ്മി കാളി കഹത ഹൈ ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണു മഹേഷ കഹത ഹൈ തീനോ ഹി ചീജോ കാ ഇസ മേ സമാവേശ ഹൈ യേ ആപകോ കരനാ പഡേഗാ കസെ കരനാ പഡേഗാ ചലിയ അബ ആപകോ നോട്ട് കരത ജായ ഓർ ഇൻകോ യാ ഫെ ധ്യാൻ മേ രഖിയ ഐസെ ഛപാ ഹുവാ ഭി ഹൈ പ്രജ്ഞാ യോഗ കസെ കരനാ ചാഹിയ പ്രജ്ഞാ യോഗ കാ പഹലാ ആചരണ യേ ഹൈ യാ ആപ ചാർ പായി പർ ഇസെ ഇസെ കരൈ ചാർ പായി പർ പഡെ ഹുവെ ജബ സവേരെ ഉഠെ തോ ഉഠനെ സെ പഹലെ ജമീൻ പർ പൈർ രഖനെ സെ പഹലെ ആപ യേ വിചാര കരൈ കി ഹമാരാ നയാ ജന്മ ഹുവാ ഓർ ആജ ഹം നയാ ജന്മ ലെ ലെ രാത കോ ജോ ആപ കാ ബിസ്തർ ലഗെ ജോ ആപ സോനെ കി തയ്യാരി കരൈ ഉസ സമയ ആപ ഇസ തരീകെ സെ കരൈ കി ഹമാരാ ഹമാരാ ആജ മൃത്യു കാ ദിന ആ ഗയ ഓർ അബ ഹം മൃത്യു കി ഗോദി മേ ജാ രഹെ ജന്മ ചരാസി ലാഖ യോനിയ മേ ഘൂമനെ കെ ബാദ മനുഷ്യ കാ ജന്മ ബഡി മുഷ്കിൽ സെ മിലതാ ഹൈ ആപ ഇസകോ യേ വിചാര കീജിയ കി ഹം അച്ഛെ സെ അച്ഛാ ആജ കാ ഉപയോഗ കരെങ്കെ ആജ കാ ദിന ബേകാർ നഹി ജാനെ ദേകെ ഓർ രാത കോ ജോ ആപ സോ ഹൈ ആപ സമജിയ കി ആജ കാ ദിന ആജ കാ ജന്മ ഖതം ഹോ ഗാ ഓർ ആജ കീ ബാതോ കി സമീക്ഷാ കീജിയ സവേരെ പ്രാത കാൽ സാരെ ദിന കി സ്കീം ബനായി ഹൈ കി ആജ ആജ ഹമകോ കരനാ ക്യാ ഹൈ ഓർ ശാം കോ ഇസ കീ സമീക്ഷാ കീജിയ ഹൈ കി ഹമനെ കോ ഗലതി തോ നഹി കീ ഓ ഗലതി കീ തോ ഉസ കാ സുധാർ കസെ ഹോണാ ചാഹിയ ഓർ പരിമാജന കസെ ഹോണാ ചാഹിയ സവേരെ കാൽ സായങ്കാൽ കാ ബസ യേ 
ये तो केवल विचार हुआ ज्ञान ज्ञान कहते हैं विचार करने को और, और कर्मयोग कहते हैं काम करने को काम करने में क्या करना है अब जब स्नान करके कपड़े बदल करके झाड़ू लगा करके अब अपने पूजा के सारे सामान को साफ करके बैठिए सबसे पहला काम शुद्धता है अगर आपका मन शुद्ध है शरीर शुद्ध है जीवन शुद्ध है आजीविका शुद्ध है तो समझना चाहिए कि आपकी उपासना की शुरुआत हो गई है और आपकी आपका मन भी गंदा है आपका शरीर भी गंदा है आपकी कमाई भी गंदी है आपके विचार भी गंदे हैं तो आप समझिए कि आप चंद पूजा कर रहे हैं उसका परिणाम नहीं मिलेगा इसलिए शुद्धता पहला है शुद्धता के लिए कुछ विधियाँ बताई गई हैं कौन कौन सी विधियाँ हैं एक पितृकरण है आचमन है प्राणायाम है न्यास है या आपने हमारी सब पुस्तकों में पढ़े होंगे यज्ञ के समय पर दूसरे समय पर इन सब क्रियाओं का मतलब ये होता है कि हम अपने मन को अपने वचन को अपनी वाणी को और अपनी क्रियाओं को और अपने चिंतन को और अपनी इंद्रियों को सबको पुनीत बना रहे हैं पवित्र बना रहे हैं इनके अंदर जो मलिनताएँ छाई होंगी छाई हुई होंगी उसको हम निकालेंगे न्यास का अर्थ ही होता है कि जो इंद्रियाँ हैं पाँचों इन, इन इनका उपयोग हम ठीक तरीके से करेंगे ठीक काम में करेंगे गंदे रूप से नहीं करेंगे सांस जो हम लेते हैं तो उसका प्राणायाम का ये होता है कि हमारी हर सांस इस तरीके से चलेगी कि जिसमें कहीं कोई कमी और खामी ना हो इसी तरीके से जो आपका सारे शरीर के ऊपर जल छिड़कते हैं तीन बार तीन, तीन बार आचमन करते हैं उसका भी ये है कि हमारा मन वचन और कर्म तीनों ही श्रेष्ठ बनेंगे श्रेष्ठता सबसे पहली उपासना की यह आवश्यकता इसके बाद में देव पूजन ध्यान रखिए जरा आप इसके बाद में आपको देव पूजन करना पड़ेगा देव पूजन कि किसका भगवान का भगवान तो निराकार हैं भगवान निराकार हैं लेकिन पूजा के समय पर उनको साकार बनाया जाता है गायत्री का कोई चित्र आपने रखा हो कोई मूर्ति रखी हो कुछ कुछ तो रखना पड़ेगा उसके बिना प्रतीक पूजा नहीं हो सकती प्रतीक पूजा होना आवश्यक है भगवान निराकार हैं तो साकार भी तो हैं आप हमको हमको आपने शरीर में देखा है तो हम ये शरीर थोड़े ही हैं हम तो जीवात्मा हैं उसको आपको दिखाएं कैसे दिखाएंगे आपको तो निराकार हैं हम तो फिर आपने शरीर देखा है हाँ तो साकार देखा है इसी तरीके से भगवान को भी साकार बनाया जाता है मूर्ति या चित्र जो आपने गायत्री माता का रखा हो उसके सामने पाँच चीज़ों से पूजन किया जाता है पाँच चीज़ें क्या हैं वैसे सो सोलह चीज़ें भी हैं पर जल एक अक्षत दो धूप तीन और पुष्प चार और नैवेद्य पाँच तो क्यों उनको फूलों की जरूरत क्या पड़ गई भगवान को जरूरत नहीं पड़ गई आपको स्मरण दिलाया गया है कि भगवान की आपकी पूजा तब सार्थक मानी जाएगी जब आप इन चीज़ों को प्रतीक मान करके जीवन को उसी तरह का बनाएं जल जल सरस होता है प्रभावी प्रभावी होता है आपको सरस होना चाहिए जल के समान पवित्र होना चाहिए जिले जल के समान कोमल होना चाहिए अक्षत अक्षत का अर्थ ये है कि आप जो कमाते हैं उसमें से एक अंश भगवान के लिए लगाइए अन्न नहीं कमाते थे पहले और तो कोई कमाइयाँ थी नहीं उस जमाने में फैक्ट्री नहीं थी कोई तो जो अक्षत है अपनी कमाई का एक अंश धूप चाहे आप धूप जलाएँ अगरबत्ती जलाएँ दीपक जलाएँ कोई चलाएँ सुगंधी फैलाएँ आपका जीवन चंदन की तरीके से सुगंधी फैलाने वाला हो फूल की तरीके से सुगंधी फैलाने वाला हो और फूल फूल कैसा कोमल होता है कैसा सुंदर होता है आपका जीवन कैसा सुंदर होना चाहिए कैसा कोमल होना चाहिए और भगवान की चरणों पर चढ़ना चाहिए सार्थकता फूल की उसमें है कि भगवान की चरणों पर चढ़े गले में पड़े आपका जीवन ऐसा होना चाहिए नैवेद्य का भी मतलब यह है कि मिठास कोई मीठी चीज़ें भगवान को खिलाते हैं नमकीन नहीं नमकीन नहीं खिलाते मीठी चीज़ें खिलानी चाहिए इसका अर्थ ये होता है कि आपका आपकी वाणी आपका व्यवहार सब ऐसा हो इसमें मिठास ही मिठास भरी हुई है जब आप किसी से बातचीत करें तो उसमें मिठास भरी हो जब आप कोई व्यवहार करें तो ऐसा व्यवहार करें जिसमें मिठास भरी हुई पड़ी हो इस तरीके से देव पूजन में पांच चीज़ों का मतलब ये होता है कि हम स्वयं शिक्षा ग्रहण करें इससे यह नहीं है कि भगवान को इनकी आवश्यकता है धूप सी आप जलाएँगे नहीं तो भगवान के लिए कोई कोई मुश्किल आएगी दीपक आप नहीं जलाएँगे तो भगवान को दिखाई नहीं पड़ेगा ये ये मतलब नहीं है भगवान के लिए नहीं है बल्कि अपनी याददाश्त को सही करने के लिए और अपनी जीवन प्रक्रिया को नापताल करने के लिए उसका मापदंड रखने के लिए जो क्रम है उसके लिए देव पूजन की पाँच चीज़ें हैं ये आप ध्यान रखिए अच्छा चलिए 
अब इसके बाद इतना सब कृत्य कर लेने के बाद में जप और ध्यान जप और ध्यान जप और ध्यान जप कितना करना चाहिए किसका करना चाहिए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए क्योंकि प्रज्ञा की देवी वही है क्या माला करनी चाहिए तीन तीन तो कम से कम करनी चाहिए ज़्यादा बन सके तो आप ज़्यादा कर लीजिए तीन क्यों तीन एक इसके लिए कि आत्म परिष्कार के लिए एक अपना जीवात्मा नित्य संशोधन हो इसके लिए रगड़ के लिए माला का उद्देश्य एक और वातावरण का संशोधन करने के लिए सारा का सारा वातावरण कैसा गंदा हो रहा है इसकी सफाई करने के लिए माला एक और एक ये कि जो जो हमारा मिल के काम कर रहे हैं जो हमारा मिशन है जो प्रज्ञा अभियान है इसकी सफलता के लिए एक प्रज्ञा अभियान की सफलता के लिए एक और वातावरण के परिशोधन के लिए एक और, और अपने जीवात्मा के संशोधन के लिए एक तीन माला तो आपको कम से कम करनी चाहिए ज़्यादा बन सके ज़्यादा कीजिए ज़्यादा में कोई मना नहीं है पर कम से कम तीन तीन है ये मिनिमम है मैक्सिमम ज़्यादा कर सकते हैं आप ज़्यादा पर कोई रोक नहीं है आपके लिए अच्छा ये गायत्री का जप हुआ ऐसी तरह जप कीजिए जिससे किसी पास बैठे को सुनाई भी नहीं पड़े माला से कर लीजिए उंगलियों पर गिन के कर लीजिए इस तरीके से तीन माला का बंधन निभाइए प्रज्ञा योग आप किसी तीन माला से कम में नहीं बनता अब इसमें ध्यान करना चाहिए जब और ध्यान दोनों का मिला हुआ सम्मिश्रण होना चाहिए ध्यान किसका करना चाहिए सविता का गायत्री का जो देवता है सविता है सविता कौन प्रातः काल का सूर्य प्रातः काल का सुनारी सूर्य आपने देखा है ना इसका ध्यान करना चाहिए गायत्री का स्वरूप इसी को मानना चाहिए यूनिवर्सल है ये गायत्री माता का जो आपने चित्र रखा है वो तो आपके हिंदू हैं तो रखा है अगर आप मुसलमान होंगे तो फाड़ के फेंक देंगे कहेंगे ये तो का, काफिर है बुद्ध परिस्थिति होती है इसलिए देव देव पूजन तो केवल हिंदुओं के लिए है और ये जो है सुविधा का ध्यान सुविधा का ध्यान सब के लिए यूनिवर्सल है मुसलमान धर्म में ईसाई धर्म में सब जगह प्रकाश के रूप में भगवान का प्रत्येक प्रकाश माना गया है हमारे हिंदू धर्म में भी प्रकाश को माना गया है तो सविता प्रातः काल का निकलता हुआ सुनहरी सूर्य उसका आप ध्यान करते जाइए गायत्री की तीन माला जब करने के साथ साथ में और एक और बात उसमें शामिल कीजिए कि सविता सवेरे का पूर्व दिशा से निकलता हुआ सूर्य और आप छोटे बच्चे की तरीके से नंगे बैठे हुए हैं और आपके शरीर में और आपके मन में और आपके अंतकरण में हृदय में तीनों जगह वो सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही हैं सविता की किरणें सविता की किरणें मन में जो जो प्रवेश करती हैं आपकी बुद्धि का समाधान करती हैं शुद्ध करती हैं बुद्धि बल बल ऐसी शरीर में सविता की किरणें प्रवेश करती हैं तो आपको श्रेष्ठ काम करने की प्रेरणा देती हैं और बल देती हैं और आपके अंतकरण में अंतकरण का स्थान हृदय हृदय माना गया है हृदय के हृदय में सविता की किरणें प्रवेश करती हैं तो वो ये करती हैं क्या करती हैं कि आपके अंतकरण को भावना से भर देती हैं मस्तिष्क को को ज्ञान से भर देती हैं शरीर को बल से बल से भर देती हैं अथवा जो कहिए शरीर को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए और बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए और भावनाओं में श्रेष्ठता भरने के लिए ये जो सविता की किरणें हैं ये अपना ये अपना अनुग्रह और अनुदान हमको दे रही है जब करने के साथ साथ में ध्यान जब करने से पहले देव पूजन चंदन नक्षत्र और उसका मिला करके कि हमारा जीवन इस तरह का हो फिर इसके बाद में भगवान का अनुग्रह का भाव ये वो प्रतिज्ञा का भाव है ये अनुग्रह का भाव है भगवान ने इस रूप में सूर्य ने स्वता ने ये तीन अनुग्रह हमको दिए हैं तीन तीन क्षेत्रों में उनका प्रवेश हुआ है तीन माला आत्म पुरस्कार के लिए वातावरण का संशोधन करने के लिए और जो आपका प्रज्ञा मिशन है इसकी सफलता के लिए चलिए अब ये यहाँ का जप हो गया जब करने के बारे में सूर्यार्घ सूर्यार्घ भगवान को सूर्य को जो आपने जल रखा था उस जल को सूर्य के के सन्मुख चढ़ाते हैं ये किस काम के लिए चढ़ाते हैं ये समर्पण है समर्पण है भगवान को सविता को सूर्य को समर्पण करते हैं प्रातः काल आप जब कर रहे हो तो पूर्व दिशा में जल चढ़ाइए सायंकाल को आप जब कर रहे हो तो, तो पश्चिम दिशा में जल चढ़ाइए सूर्य नारायण को भगवान का प्रतीक मान करके आप अपने आप को समर्पण करते हैं समर्पण के चिन्ह क्या है कैसे माने समर्पण के किया है किसी को कि नहीं सुख अपना बांटना और दुखों को बट बटाना 
जिसके दुख को आप बटाते हैं आप हम मानेंगे कि आप उसको ने उसको समर्पण किया है और जिसको आप जिसके अपने सुखों को जिसको आप ला कर के देते हैं हम मानेंगे कि समर्पण आपने किया है तो सूर्य भगवान को अपनी पूजा उपासना करने के पीछे ये करना चाहिए क्या करना चाहिए पूजा की उपासना के बाद में जल चढ़ाएं और साथ साथ में ये भावना करें कि भगवान को अर्थात भगवान के संसार को हम अपने सुखों को बांटेंगे और संसार में अर्थात भगवान का जो विराट ब्रह्म है विराट विश्व है इसमें जो दुख फैले फैले हुए हैं उनको घटाने के लिए हम कोशिश करेंगे सूर्यार्घ देते समय में ये भावनाएं होनी चाहिए हमारे पास जो संपदा है ये जल के रूप में भगवान के चरणों पर गिरे और फैल करके सारे वातावरण में फैल जाए ये भावना ये भावना सूर्यार्घ की है अब अब एक रह गया तब उसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है गौर उसी पर करना है रविवार के दिन या गुरुवार के दिन दो में से कोई एक दिन चुन लीजिए सप्ताह में एक दिन तो करना ही चाहिए करना तो चाहिए आदमी को रोज पर रोज नहीं कर सकता तो कम से कम सप्ताह में एक दिन का उसका करने का क्रम जरूर रहे इसलिए रविवार और गुरुवार दोनों में से आपको जो जो ठीक पड़ता हो छुट्टी वाले दिन लोग पकौड़े कचौड़े बनाते रहते हैं मिर्चार दोस्त आते रहते हैं तो आप गुरुवार कर लीजिए और आपके यहाँ कोई और दिन अच्छा हो, होता हो ऐसा मालूम पड़ता है आपको उसे भी कर सकते हैं एक दिन आपको तप का अभ्यास करना चाहिए अपने को आपको तपाने का तपाने से ईटें पक्की हो जाती हैं तपाने से सोना साफ हो जाता है तपाने से लोहा साफ हो जाता है तपाने से पानी की स्टीम बन जाती है अपने आप को तप को तप करना आवश्यक मान लीजिए ये तो था भगवान का योग और ये अब शुरू होता है तप तप में क्या काम करना चाहिए तप में आपको प्रतीक बताता हूँ थोड़े थोड़े कर लीजिए भले से उसका सिद्धांत आपको याद रखना चाहिए सिद्धांत आप भूल जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगी एक तो ये है कि उस दिन आप आस्वाद व्रत रखिए भले से एक समय का ही रखिए दोनों समय अगर आपके लिए संभव नहीं है तो स्वाद का त्याग करेंगे नमक और शक्कर दो, दोनों चीज़ों को त्याग करने का अर्थ यह है कि आपने स्वाद पर विजय प्राप्त कर ली जिवा इंद्री पर विजय प्राप्त कर ली जिवा इंद्री पर ध्यान रखिए आपको डुबोने वाली परेशान करने वाली हैरान करने वाली ये जीव बड़ी ख़राब है ख़राब जीव से आप जब करेंगे तब करेंगे कोई मंत्र का उच्चारण करेंगे तो काम देगी नहीं इसके लिए पहले पहला काम यह है कि जीव पर कंट्रोल करना वाणी पे भी कंट्रोल करना चाहिए लेकिन खाने पर तो करना ही करना चाहिए अस्वाद व्रत एक समय में कुछ नमक शक्कर मत मिलाइए ज़्यादा नहीं खाएँगे फिर आप, आप पे पेट के लिए खाएँगे फिर आप स्वाद के लिए भोजन नहीं करेंगे अस्वाद का अभ्यास हमें से प्रत्येक आदमी करना चाहिए चाहे सप्ताह में एक टाइम ही क्यों ना एक वन चलिए नंबर दो मौन वाणी जो हमारी है इससे हम उच्चारण करते हैं उच्चारण करते हैं तो सोच सोच के उच्चारण नहीं करते किससे हमको क्या कहना है किससे क्या बात करनी चाहिए किससे नहीं कहनी चाहिए हम जो कह रहे हैं वो दूसरे के फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है या या दूसरे आदमी का दिल दुखाने वाली है क्या है क्या नहीं है हम कुछ नहीं कह जा सोच जो मुँह में से आता है अल्लम गल्लम वही बकते रहते हैं ये न बक करके हमको एक एक शब्द को समझ सोच करके बोलना चाहिए इस अभ्यास के लिए हमको मौन धारण करने की ज़रूरत है दो घंटे का मौन रखिए आप तो आम दिन तो मुश्किल है आपके लिए तो आम दिन कैसे मौन रहेंगे कभी बोलेंगे कभी चिट्ठी लिखेंगे कभी हाथ से लिखेंगे कभी क्या करेंगे कभी क्या करेंगे इसलिए कम से कम दो घंटे का रखिए उस समय रखिए जब जब के लोग मिलने जुलने वाले आपके पास आ, आते जाते हों सुबह का वक्त भी ठीक हो सकता है शाम का वक्त भी ठीक हो सकता है दिन में आपको अपनी दुकान से टाइम न मिलता हो तो आप सवेरे शाम का रख लीजिए नहीं जब रात को सोया करेंगे तब मौन रखा करेंगे रात को सोने में क्या मौन रखिए वो उस तरह के टाइम पर रखिए जिस समय लोगों के मिलने जुलने की संभावना हो घर वाले तो अपने मिलते सुबह और शाम को ही रात को मिलते हैं घर वालों को तो आप बता भी सकते हैं समझा भी सकते हैं कह भी सकते हैं भाई बोलना मत हमसे ये समय हमारे मौन धारण कर लेगा है मौन भी एक तप है हम आजकल मौन का एक अभ्यास करते हैं इससे पहले भी ऋषियों ने मौन के अभ्यास किए हैं वाणी से वाणी का मौन का अभ्यास करने से फिर वाणी में तेजस्वता आती है वाणी से जो कुछ हम कहते हैं उसका उसका दूसरों पर वो पड़ता है असर पर वाणी हमारी अस्त व्यस्त है तो किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा पर इसे आप संगीत गाएं गाना गाएं व्याख्या दें परामर्श दें प्रवचन करें कोई नहीं करेगा इसलिए वाणी हमारी को शुद्ध हो इसके लिए हमको मौन का अभ्यास करना चाहिए जीव का अभ्यास अस्वाद वृत्त का भी है हमारा आहार पुनित हो 
आहार को पुनीत करने के लिए आपको अस्वाद का धारण कर, का अभ्यास करना चाहिए और इसके सिवाय दूसरी बात है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य में दो बातें आती हैं एक तो शारीरिक संयम उस दिन जिस दिन आपको ये व्रत रखना है तपस्या रखनी है उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए धर्मपत्नी आपकी है तो भी करना चाहिए और नई धर्मपत्नी है तो भी करना चाहिए तो धर्मपत्नी नहीं है तो कैसे करें तो ये करते हैं कि वास्तव में ब्रह्मचर्य जो खंडित होता है आदमी की कल्पना से होता है शरीर की कोई बात नहीं है शरीर में तो स्वप्न दोष भी हो जाते हैं गांधी जी को बासठ वर्ष की उम्र तक स्वप्न दोष होते थे स्वप्न दोष से पानी का कोई क्षण हो जाना उतना नुकसान का नहीं है जितना इस बात का नुकसान कि हम महिलाओं के संबंध में गलत दृष्टिकोण रखें उस दिन आप खास तौर से अपने मन में ये विचार कर लीजिए कि कोई कोई विचार आपके मन में इस तरह का ना है आए तो उसको विचारों को काट करके दूसरी जगह पर लगा दीजिए ठीक उल्टे विचार शुरू कर दीजिए कभी कोई गंदा विचार आपके दिमाग में आया तो उसके ठीक उल्टा विचार शुरू कर दीजिए मान लीजिए मान लीजिए कि आपको खाने के संबंध में आता है तो, तो, तो उस तरह का ध्यान रखिए जिन लोगों ने स्वाद व्रत रखे थे कामवासना का विचार आया तो हनुमान जी थे भीष्म पितामह थे स्वामी दयान थे शंकराचार्य थे इन लोगों ने किस तरीके से अपना पुनित जीवन जिया और किस तरीके से शक्ति का संग्रह किया उस तरह का विचार कीजिए विचारों को विचार से काटते हैं विचारों को रोका नहीं जा सकता विचारों को एक तरह के विचार को हटा करके दूसरे तरह के विचार उस स्थान पर ले आवें तो हमारे विचारों पर कंट्रोल करना सुगम पड़ जाएगा ये ब्रह्मचर्य वास्तव में अपने विचारों पर कंट्रोल करने की विद्या है एक ब्रह्मचर्य संयम वो उसी का नाम नहीं है काम सेवन का काम सेवन तो को, 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 कौन करता है रोज इस तरीके से ये ब्रह्मचर्य और माणिका तप और कामेंद्री का तप इन दोनों तपों को करना चाहिए वैसे तो सही पूछें तो चार तरह के तप हैं सारी इंद्रियों का तप एक पैसे का तप दो पैसे में जो जो पैसा अपना खर्च करें उसमें एक एक पैसा को ध्यान रखिए कि कहीं गलत खर्च तो नहीं हो रहा है कहीं कोई कोई को, कोई को, किसी पैसे को आप गलत खर्च तो नहीं कर रहे हैं हमने दो सौ रुपये महीने में बहुत सारी जिंदगी काटी है अधिकांश जिंदगी हमारी कटी है यहाँ आने से पहले हम अखंड ज्योति कार्यालय में जितने समय तक रहे हैं हमने दो सौ रुपये महीने में अपना वो समय काटा है पैंतीस साल के करीब हम अखंड ज्योति कार्यालय में रहे हैं वहाँ हमारी डबरियाँ अभी तक सुरक्षित है ताकि कोई आदमी ये कहे कि पांच आदमियों को गृहस्थी दो सौ रुपये में नहीं चल सकती है जरूर चल सकती है पैसे का संयम कीजिए पैसे का संयम करेंगे तो आप बुरे कामों से बस बस जाएंगे नशाखोरी से बच जाएंगे स्नेहाबाजी से बच जाएंगे दुर्व्यसनों से बच जाएंगे और पैसे के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है और मन चाहें जिस तरीके से पैसा खर्च करते हैं तो फिर आपके अंदर नब्बे बुराइयाँ पैदा हो जाएंगी और उसको फिर आप रोक नहीं पाइएगा इसी तरीके से इस, इसके बाद पैसा इंद्रिय का संयम एक पैसे का संयम दो समय का संयम तीन समय का भी आप टाइम टेबल बना के काम करिए टाइम टेबल बना करके आप काम करेंगे तो बिनोवा ने कितनी लंबी यात्रा भी कर ली और उसके साथ साथ में पढ़ने लिखने का भी काम जारी रखा उन्होंने तेईस भाषाओं के विद्वान थे उन्होंने अपने समय का विभाजन इस तरीके से किया हुआ था कि एक सेकंड भी बेकार नहीं जाती थी विश्राम करना विश्राम ही समय पर था शाम को बिनोवा शाम को छः बजे सो जाते थे छः बजे गर्मियों में हाँ गर्मियों में सात बजे सूर्यास्त होता है तो भी छः बजे सो जाते थे छः बजे से आते थे उन्होंने ये नहीं देख रहा कभी कि सूरज आगे चलता है कभी चलता है उन्होंने घड़ी के ऊपर जिंदगी को नियमित रखा जितने भी संसार में महापुरुष हुए हैं जितने भी संसार में महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने समय को काल को पार्टी से बांध के रखा रावण ने काल को पार्टी से बांध के रखा था आप भी काल को पार्टी से बांध के रखिए घड़ी को अपनी अपनी को कड़ाई से बांध के रखिए और घड़ी के कहने पर अपना चलने का फिरने का खाने का पीने का सोने का उठने का सब कार्यक्रम जो बनाए अपना समय आपका निगृहित होना चाहिए समय आपका अस्त व्यस्त नहीं जाना चाहिए ऐसा न हो कि आप समय को बे 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 सिलसिले और बे हिसाब से खर्च करें समय का हुआ समय के हिसाब से फिर अपने विचारों का निग्रह विचारों का निग्रह कर नहीं पाते लोग चाहे जो सोचते रहते हैं रात को सोए हुए हैं आँख खुल गई क्या कहाँ के विचार कर रहे हैं कहाँ के विचार कर रहे हैं कहाँ के विचार कर रहे हैं असंभव बातों का विचार कर रहे हैं रात को सिनेमा देखा था फलानी औरत देखी थी कैसी अच्छी है उसकी हम बोल लेके आएंगे और ऑटोग्राफ लेके आएंगे अरे बाबा कहाँ से ऑटोग्राफ लेके आएगा कोई बात ना किराया तक किराया तक तो है तेरे पास ऑटोग्राफ लेके आएगा इस तरीके से विचारों का निग्रह विचार जिस काम में लगना चाहिए 
उसी काम में अगर आप लगा है तो आप वैज्ञानिक हो सकते हैं कलाकार हो सकते हैं साहित्यकार हो सकते हैं जितने भी संसार में सफल जीवन के मनुष्य हुए हैं उन्होंने अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखा विचार को इस तरीके से खर्च किया कि जहाँ करना है उसी में करना है या नहीं करना है उसमें नहीं ही करना है मन के ऊपर इतना नियंत्रण करने की ये विधि है विचारों को आप अस्त व्यस्त नहीं जाने दें विचारों को काम में लगा दें अस्त व्यस्त कहीं घूमने के लिए विचार मन कर रहा हो तो वहाँ से हटाइए और जो आपके सामने ढेरों की ढेरों समस्या है जीवन की उसके ऊपर लगाइए बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे धर्म पत्नी का स्वास्थ्य कैसे कैसे अच्छा करेंगे अपने जीवन को ठीक कैसे बनाएंगे आप इस तरीके से यो योजनाएँ बनाने में या समीक्षा करने में दो में दो में विचारों को लंबे दीजिए जो खाली समय हो और खाली समय नहीं है तब तब फिर अपने काम को अपने उसका सम्मान का प्रश्न बना करके सारे मन को उसी में लगा लेंगे मन को एक मिनट खाली मत कर दीजिए कोई काम आपके पास है तो उस काम को इस तरीके से कर लें मानो ये हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम है जिस समय जो काम आपके हाथ में लिया हुआ है इसको पूरी जिम्मेदारी इसकी समझ के करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका काम कैसा बढ़िया कैसा शानदार कैसा अच्छा कैसा खूबसूरत काम हो गया इस तरीके से विचारों का संयम एक समय का संयम दो पैसे का संयम तीन और इंद्रियों का संयम चार चार सौ संयम अगर आप करने लगे हैं तो मैं तपस्वी तपस्वी आपको कहूँगा आप खास तौर से इसकी शुरुआत करने के लिए जीव से और कामेंद्रिय से काम वासना के विचार और स्वाद के जातीय के विचार इन दोनों को निकालना शुरू करें तो ये सबसे पहला ये शुरुआत का चरण है उसके बाद के चरण है वो कौन से वाले जो मैंने अभी अभी आपको निवेदन किया इस तरीके से रविवार या गुरुवार के दिन आप करें शुरुआत और इसके पीछे तो आप तमाम दिन कीजिए हर दिन कीजिए ये तो हर दिन करने की चीज़ है आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप केवल गुरुवार को ही करेंगे फिर फिर इसको चाहे चाहे जो आपको छूट मिल जाएगी या चाहे जो करेंगे गुरुवार से आपको शुरुआत करनी है बस प्रज्ञा योग यही है फिर एक बात सुन लीजिए भरी प्रज्ञा योग में यही है करना है आपको कि सोते समय और उठते समय बराबर ध्यान रखेंगे नया जन्म और पुराना जन्म का शुद्धता रखेंगे शुद्धता रख करने के लिए पवित्रीकरण और प्राणायाम और न्यास वगैरह ये सब कर लेंगे फिर इसके बाद देव पूजन करेंगे जल अक्षर धूप पुष्प और नैवेद्य के अनुरूप अपना जीवन बनाएंगे व्यक्तियों के लिए तीन मालाएं करेंगे एक अपने लिए एक वातावरण संशोधन के लिए एक मिश्र को सामर्थ्यवान बनाने के लिए और और स्वच्छता का ध्यान करेंगे गायत्री माता के साथ साथ में स्वच्छता आपको बल दे ज्ञान दे बुद्धि दे और सुख गुजार इस समय समर्पण करते हुए बराबर ये बांटेंगे कि अपना सुख बांटेंगे और दूसरों का दुख बटाएंगे और रविवार और गुरुवार में से कोई एक दिन आप ये करेंगे बस इतना ही प्रज्ञा योग है प्रज्ञा योग आप नियमित रूप से कीजिए और ये फोल्डर छपे हुए हुए उसमें लिखा हुआ है फिर आप फिर आप सुन लूँगा या आकर के सीख लेना कभी बस प्रज्ञा योग की आप साधना कीजिए इस समय ये आपके लिए पर्याप्त हो गया शांति हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें